ജൂലൈ പതിനേഴ് തിരുസഭ ഇന്ന് വിനയ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഷേൺ സ്റ്റാട്ടിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു കപ്പേളയിൽ നിന്നും തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ഗുണനാമത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു തിരുനാളാണിത് പരിശുദ്ധ കർമ്മലമറിയം വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ കർമ്മലീതർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനേഴ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ സൈമൺ സ്റ്റോക്കിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മുതൽ ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതിയിലേക്ക് ഈ തിരുനാൾ മാറ്റി ഇന്ന് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി വരയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിനയ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇറ്റലിയിലുള്ള മ്യൂസിയോ നാബിയോണിലയിലാണ് ആദ്യമായി ചിത്രം വരയ്ക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്ലോറൻസിലുള്ള സാന്താമരിയ നോബല്ലയിലെ അൾത്താര വിനയ മാതാവിനാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിനയ മാതാവ് എന്ന ചിത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മ നിലത്തിരുന്ന് ഉണ്ണിയെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇതിനെ ചിത്രകാരന്മാർ നൽകുന്ന അർത്ഥം മറിയം വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടവളും നിത്യത വരെയും ഉയർത്തപ്പെട്ടവളുമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിശീലിച്ച ഒരു പുണ്യമാണ് വിനയം വിനയം അല്ലെങ്കിൽ എളിമയാണ് എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എളിമ കൂടാതെ ഒരു ആത്മാവിനും മറ്റൊരു പുണ്യവും സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല യേശു തന്നെയും തൻ്റെ എളിമയാലാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നാം വളരെ പ്രത്യേകമായി ഈ പുണ്യം അഭ്യസിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ ശിഷ്യ എന്ന നിലയിൽ മറിയമാണ് ഏറ്റവും എളിമയുള്ള വ്യക്തി അവിടുത്തെ എളിമയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മകുടമായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു എളിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് വ്യക്തിക്കുള്ള സ്വയാവബോധമാണ് മംഗളവാർത്താ കാലത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറിയം തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു സൃഷ്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികം ദാനങ്ങളും കൃപകളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത് പരിശുദ്ധ മറിയമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രകാശം ലഭിച്ച മറിയം തന്നെ തന്നെ കണ്ടത് ഏറ്റവും വിനീതമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അനന്തമായ കൃപകൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അമ്മയുടെ എളിമ സഹായിച്ചു വിശുദ്ധ യൗസെ പിതാവിനോട് പോലും പറയാതെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കാത്തുനിന്ന അമ്മയുടെ എളിമയെ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരിക്കും അവിടുത്തെ എളിമയാൽ അങ്ങ് സ്തുതിക്കപ്പെടാനല്ല ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടാനാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ബന്ധുവായ എലീശ്വ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ തൃക്കൺ പാർത്തു താൻ ഒന്നുമല്ല തനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നറിയാവുന്ന മറിയം തൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ നൽകി പരിശുദ്ധ മറിയം തൻ്റെ എളിമയാൽ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തിടുക്കത്തിൽ ഓടിയത് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തന്നിലേക്ക് എടുക്കുവാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല തൻ്റെ എളിമയാൽ യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ അന്യായമായി വിധിക്കപ്പെടാൻ നിന്നു കൊടുത്തവളാണ് മറിയം ജെറുസലമിൽ യേശു തൻ്റെ ബഹുമാനാദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മയെ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ രീതിയിൽ പുത്രൻ കുരിശുമരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറിയം ആ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് മെത്രനായി ഹിലാരിയോൺ സമ്മാനം നൽകിയത് വിനയ മാതാവിൻ്റെ ഐക്കണാണ് ആ ചിത്രം ബെനഡിക് മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ സമ്മാനമായി നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ നിർമ്മല കന്യക നിന്റെ വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു പഠിതാവായി എളിമയെന്ന പുണ്യം അഭ്യസിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന യേശുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ച് ആഴത്തിൽ എളിമപ്പെടാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനും അവിടുത്തെ എളിമ എന്നിൽ നിറച്ച് എന്നെ പൂർണമായും നിന്റേതാക്കി തീർക്കണമേ ആമ്മേ സുഹൃത ജപം പരിശുദ്ധ അമ്മേ അങ്ങയുടെ എളിമ ഞങ്ങളെയും പരിശീലിപ്പിക്കണമേ